They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Stephen Curry, der beste Dreierschützer aller Zeiten. Er hat das Game revolutioniert. Seine Dreier grenzen an Science Fiction. Das Ballhandling wirkt wie Glitches in der Matrix. Er hat drei Championships, zwei MVPs und ein neues 1,4 Milliarden Dollar teures Wohnzimmer. Aber wie genau wurde Stephen Curry vom schmächtigen College-Spieler zu einer lebenden NBA-Legende? Das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Heute mit den fünf Stufen des Stephen Curry. Holy shit, Leute. Da wären wir mal wieder. Ein vier stufen video Actually, ein fünf stufen video Und dann auch noch über Stephen Curry. Ich glaube, kein NBA-Spieler wird von seinen Fans so sehr geliebt. Unter euch wird es eine Menge Warriors-Fans geben. Natürlich zu Recht. Golden State gilt als dominanteste Mannschaft des letzten Jahrzehnts. Steph war der Leader und das Herz dieser Mannschaft. Ohne ihn hätte Golden State keinen einzigen Titel gewonnen. Mit ihm gewannen sie 3 aus 5. Ihr wisst, Curry zählt neben LeBron und Janis zu meinen absoluten Lieblingsspielern. Niemand gucke ich so gerne beim Basketballspielen zu wie diesen drei. Deshalb war ich auch mega down, als klar wurde, dass er den Großteil der Saison verpassen würde. Steph versprüht einfach so eine Spielfreude auf dem Feld. Der Junge ist elektrisierend, wenn er anfängt heiß zu laufen. Wenn er gesund auf dem Feld steht, dürfen wir wirklich Nacht für Nacht dem größten Shooter aller Zeiten in seiner Prime beim Spielen zu gucken. Und dieses Privileg wurde wurde mir in dieser ätzenden, von Tragödien und Zwangspausen geprägten Scheißsaison sehr bewusst. So und bevor es jetzt zu deep wird, lasst mich lieber ein bisschen oberflächlich werden. Dieses Video wird gesponsert von Audible, wobei das nicht ganz richtig ist, aber ich habe zumindest einen Affiliate-Link, der halbwegs funktioniert. Neben Spiegel und New York Bestsellern gibt es bei Audible natürlich auch Hörbücher über die NBA. Meine Buchempfehlung für euch ist diese Stephen Curry Biografie von Marcus Thompson. Darin geht es um Stephs unglaublichen Aufstieg zum NBA Superstar. Mit meinem Affiliate Link könnt ihr jetzt einen kostenlosen Probemonat abschließen. Dafür bekommt ihr direkt ein Hörbuch eurer Wahl gratis aufs Handy geschickt. Ihr könnt den Probemonat danach sofort kündigen und zahlt somit überhaupt nichts. Keine versteckten Kosten, kein gar nichts. Naja, außer einem gratis Hörbuch halt, what up? Falls ihr euch nach dem Probemonat entscheidet, das Angebot zu verlängern, zahlt ihr im Monat 9,99 Euro, bekommt dafür aber alle 30 Tage ein neues Hörbuch zum Download for free. Euer Abo ist natürlich ohne Mindestlaufzeit und jederzeit kündbar. Der Link ist in der Beschreibung. Ihr supportet damit meinen Kanal und tut euch natürlich auch was Gutes, weil ihr danach auf Belesen machen könnt. So, nachdem ich jetzt meine Seele für ein paar Euro verkauft habe, lasst uns endlich anfangen. Ich präsentiere euch, meine Freunde, die fünf Stufen des Stephen Curry. Nummer 1, College Curry. But Allison cannot play via Tater Chest is de jour is all I'm here for Skip class today and all I could say is um Ja, ihr habt richtig gesehen, dieser jockelige, schlachsige College Bro soll wirklich Stephen Curry sein. Yes, sir. Anders als die typischen NBA Prospects war College Curry kein muskelbepackter, athletischer Freak. Er war ein schmächtiger Junge, der zuvor nur an kleinen christlichen Highschools unterrichtet wurde. Und deshalb bekam er auch nur eine Chance am kleinen Davidson College Division 1 Basketball zu spielen. Alle anderen Colleges hatten kein Interesse an einem Undersized Shooting Guard, aber anstatt sich von den vielen Absagen unterkriegen zu lassen, nutzte Steph den Struggle als Motivation. Schon in seinem ersten Jahr führte er sein Team im Scoring an. Mit 21,5 Punkten war er damit sogar der zweitbeste Freshman Scorer des gesamten Landes, hinter Kevin Durant. Irgendwie interessant, dass die beiden damals schon connected waren. Aber trotz der guten Freshman Saison hatte kaum ein NBA Scout den Namen Stephen Curry auf der Liste, vor allem weil man annahm, dass Curry diese Punkte nur auflegte, weil er an einem kleinen College gegen vermeintlich schwache Competition spielte, aber diese Annahme sollte sich ein Jahr später in Rauch auflösen. Steph steigerte seine Punkteausbeute auf 25,9 Punkte im Schnitt und traf dabei überragende 44% von der Dreierlinie. Der eigentliche Durchbruch kam aber erst in der March Madness, dem Do-or-Die-Abschlussturnier einer jeden College-Saison. Im ersten im ersten Spiel gegen Gonzaga lag Steph mit seiner Mannschaft lange zurück, bis er sich entschied, das Spiel dann im Alleingang zu gewinnen. Mit 30 Punkten in der zweiten Halbzeit und dem Game-Winner eine Minute vor Schluss begann er das Turnier. Im zweiten Spiel zockte er wieder eine grandiose zweite Halbzeit und brachte sein Team von einem 17-Punkte-Rückstand zurück. Damit stand das kleine Davidson College unter den 16 besten Teams des Landes, doch der größte Upset sollte noch folgen. Im dritten Spiel des Turniers 
scorte Curry 33 Punkte und ballerte damit Wisconsin zurück in die Einöde. Wisconsin galt als drittstärkstes Team der USA und deshalb traute niemand seinen Augen, als dieser schmächtige College Curry seine 33 Punkte auflegte. Plötzlich stand das kleine Davidson College unter den Top 8 Mannschaften. Leider traf Curry im nächsten Spiel auf den zukünftigen Turniersieger, die Kansas Jayhawks. Der Traum vom Final Four war damit vorbei, aber Curry hatte sich in vier Spielen einen Namen gemacht, den niemand so schnell vergessen würde. Obwohl er in der March Madness abgeliefert hatte und dadurch ein sicherer First Round Pick gewesen wäre, entschied er sich noch ein Jahr im College zu bleiben, um weiter an seinen Skills zu feilen. Die Entscheidung fürs College und gegen die NBA treffen potenzielle Draft Picks eher selten. Meistens ist der Millionen Dollar Vertrag einfach verlockender als ein weiteres Jahr von ein paar Dollar am Tag zu leben. Steph, der als Sohn eines NBA Spielers vermutlich weniger an Geld dachte, konnte sich den Luxus erlauben, ein weiteres Jahr in entspannter Atmosphäre an seinen Skills als Point Guard zu arbeiten. In seiner dritten und finalen College Saison scorte er dann über 28 Punkte pro Spiel. Damit war er der beste Scorer der gesamten NCAA. Sogar ein junger LeBron James guckte sich die Steph Spiele live an, ohne zu wissen, dass die beiden Jahre später gegeneinander in den Finals stehen würden. Steph brach den Scoring Rekord seiner Uni und wurde zum All American gewählt. Nach einem enttäuschenden Saisonabschluss ohne March Madness Teilnahme meldete er sich dann zum NBA Draft an und damit verlassen wir College Curry und kommen zu unserer zweiten Stufe Nummer 2 zwei, Struggle Curry. With the seventh pick in the 2009 NBA Draft, the Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. so many fans here who dislike the Golden State Warriors so much. <laughs> Actually, the reaction says it all. Nothing against Golden State, but these Nick fans wanted Stephen Curry, the 6'3 junior guard out of Davidson, who quite simply is the best shooter in the draft. Am College ein Star mit dem siebten Pick gedraftet, läuft doch alles perfekt. Jetzt müssen wir uns nur noch zurücklehnen und Steph beim Dominieren zugucken. Leider nicht, denn egal ob in der High School, am College oder in der NBA, mit jedem neuen Level an Competition musste sich Steph auch neu beweisen. Curry war vielleicht ein Star im College gewesen, aber würde sich dieses Skillset wirklich auf die Profis übertragen lassen? In seinem ersten NBA-Jahr legte er starke 17,5 Punkte auf und traf fast 44% seiner Dreier und startete sogar 77 von 80 Spielen. Auf den ersten Blick eine sehr gelungene Rookie Season, aber wie immer zählen die Stats nur die halbe Wahrheit. Steph struggelte mit der Umstellung auf die NBA. Die Warriors hatten damals bereits einen 1,90 Meter großen Scorer auf der Guard Position, nämlich Monte Ellis. Man versuchte Steph zu einem traditionelleren Point Guard umzuschulen, also Pass First, Score Second. Das Scoring sollte weiterhin Monte übernehmen, Steph sollte sich um den Spielaufbau kümmern. Aber genau hier ist das Problem, denn Curry hatte diese traditionelle Point Guard Rolle nie erfüllen müssen. Er war immer ein Scorer gewesen. Das schließt natürlich Spielübersicht und Passing nicht aus, aber die primäre Stärke lag nun mal im Scoring. Steph musste durch eine harte Schule gehen. Stell dir vor, du sollst jede Nacht gegen Chris Paul, Rajon Rondo und Derrick Rose spielen und das auf einer Position, die dir nicht mal richtig liegt. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was laberst du eigentlich Björn? Heute ist doch gefühlt jeder Point Guard der beste Scorer seines Teams. Den klassischen Ballverteiler gibt es doch nur noch ganz selten. Mit dieser Aussage habt ihr auch vollkommen recht, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns hier in den Jahren 2009 bis 2011 befinden. Damals wurde in der NBA noch ganz anderer Basketball gespielt als heute. Nehmen wir nur mal die Dreierlinie her. Im Jahr 2009 führten die New York Knicks die NBA mit 27 Dreierversuchen pro Spiel an. Heute, im Jahr 2020, werfen alle NBA-Teams 27 oder mehr Dreier pro Spiel. Die Houston Rockets führen die Liga mit 44 Versuchen an. Man kann es sich heute nicht vorstellen, aber damals wurde wirklich ganz anderer Basketball gespielt. Zu dieser Stufe des Struggle Steffs sehen wir aber nicht nur die Umstellung und das Unterordnen bei den Warriors. Currys Defense war noch lange nicht NBA ready, zu langsam um mit NBA Point Guards mitzuhalten, zu schwach um bei NBA Shooting Guards gegenzuhalten. Erinnert mich an die Earl Sweatshirt Line, to black for the white kids and to white for the black.
Next. Außerdem hatte er mehrfach mit Verletzungen an seinem Knöchel zu kämpfen. In seinem dritten Jahr verpasste er verletzungsbedingt 40 Spiele und der Struggle hörte nicht auf, meine Freunde. Denn was braucht man als junger Point Guard mehr als alles andere von seiner Franchise? Stabilität. Leider wurde die von den Warriors nicht geliefert, denn Steph hat in seinen ersten vier NBA-Jahren drei unterschiedliche Coaches und das heißt drei unterschiedliche Philosophien, Offense und defensive Ausrichtungen. Ich finde die Bezeichnung Struggle Curry beschreibt diese ersten vier Jahre wirklich ganz gut, aber wir dürfen uns von all den Problemen auch nicht blenden lassen, denn was haben wir schon bei College Curry gelernt? Steph lässt sich von Problemen nicht so leicht unterkriegen. Der junge Mann blickt den Widrigkeiten ins Gesicht und kämpft sich dadurch und wie es aussieht, wenn man so einen Kampf gewinnt, das schauen wir uns jetzt in der nächsten Stufe an. Nummer 3 All-Star Curry. Wir sind im Jahr 2014 angekommen. Stephen Curry, der ehemalige Underdog, wurde zum Starter in seinem ersten NBA All-Star Game gewählt. Mit 24 Punkten und über 8 Assists pro Spiel hat er den Sprung zu einem der besten Point Guards der NBA geschafft. Er geht nicht mehr verunsichert in die Games, sondern liefert sich Duelle auf Augenhöhe. Wie in seinem zweiten Saisonspiel gegen die Los Angeles Clippers und Chris Paul. Curry droppt 38 Punkte und trifft 9 Dreier. Außerdem spielt der 9 Assists dieses Spiel steht stellvertretend für Currys Entwicklung in der NBA. Was haben die Kritiker anfangs gesagt? Zu langsam und zu unsicher für einen Point Guard, zu schmächtig für einen Shooting Guard. Er ist ein Combo Guard, den man zwar einsetzen kann, aber der nie wirklich elitär auf einer Position sein wird. Und das stimmte auch, denn anstatt ein elitärer Point oder Shooting Guard zu werden, vereinte Curry einfach beide Positionen in ein und derselben Person und das jeweils auf dem allerhöchsten Niveau. Marcus Thompson schreibt in seinem Buch He's a point guard who can light up the scoreboard with the best of shooting guards. He's a shooting guard with all the skills of a top point guard. Die Golden State Warriors verstanden mittlerweile, was für ein besonderes Talent sie gedraftet hatten und so wurde Schritt für Schritt das Team umgestellt. Clay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala, Harrison Barnes, Andrew Bogut, David Lee, sie alle waren Teil des ersten Warrior-Hypes. Am Ende der 2014er Saison sollten sie sich dann wieder auf Chris Paul und die Clippers einstellen. Eine Playoff-Serie, die zum Instant Classic wurde. Die erfahrenen Clippers mit zwei gewaltigen Big Men, mit DeAndre Jordan und Blake Griffin. Die Warriors mit ersten Versuchen ihrer Version von Small Ball. Es sollte sieben Spiele dauern, bis ein Gewinner ermittelt wurde. Die Clippers holten sich den Seriensieg und schickten die Warriors nach Hause. Trotzdem war es ein Sieg für die Warriors, denn sie hatten bewiesen, dass sie auf Dreier ausgelegtes System auch gegen große Teams funktionieren konnte. Aber ein Let Letzter Schliff fehlte noch. Die Verpflichtung von Steve Kerr als Head Coach im Sommer 2014. Damit war die Warriors-Ära, wie wir sie heute kennen, endgültig eingeläutet. Kerr veränderte die auf Pick and Roll und Isolation ausgelegte Warriors Offense von Mark Jackson zu einer sich ständig bewegenden Motion Offense. Also die Offense, die Basketball-Nerds wie mich Sachen sagen lässt wie, oh mein Gott, siehst du, wie alle Spieler gleichzeitig in Bewegung sind und dadurch die Defense mit wenigen Pässen ausgeht gehebelt werden kann. Siehst du das? Das System funktionierte so gut, dass die Warriors innerhalb eines Jahres von einem guten NBA-Team zum Championship-Contender wurden. Unglaubliche 67 Siege fuhren sie 2015 ein. Steph wurde zu Recht zum MVP der Regular Season gewählt. In den Playoffs ging es dann plötzlich alles ganz schnell. Erst ein Sweep gegen New Orleans, dann eine hart umkämpfte 6-Spiele-Serie gegen die Grid and Grind Grizzlies. In den Western Conference Finals ein einseitiger Schlagabtausch mit Jay James Harden und den Houston Rockets und schließlich gehen wir in die NBA Finals 2015. LeBron James, der ein paar Jahre zuvor noch Kurzzeit bei Stephs College spielen stand, ist plötzlich sein Gegner in den Finals. Wir kennen alle die Story, die Cavaliers hätten diesen Titel eigentlich gewinnen müssen, aber mit Kevin Loves ausgerenkter Schulter und Kyrie Irvings gebrochener Kniescheibe hatten die Cavaliers nicht genug Feuerpower. Curry spielte durch wachsende Finals und bekam eine Menge Kritik ab, vor allem weil er als Leader und MVP eines Championship-Teams trotzdem nicht zum Finals-MVP gewählt wurde. Mal wieder Kritik, mal wieder heißt es, Curry wäre nicht tough genug für das Niveau, auf dem er spielte. Welcher MVP lässt sich schon von einem No-Name wie Matthew Dellavedova aus der Serie nehmen? Vielleicht ist dieser Stephen Curry nur zur richtigen Zeit im richtigen System, aber wenn es hart auf hart kommt, dann kann man sich einfach nicht auf ihn verlassen. Wie Steph mit so einer Kritik umgeht, sollten wir mittlerweile alle mitbekommen haben und damit kommen wir jetzt auch zu meiner absoluten Lieblingsstufe des Stephen Curry Nummer 4 
Goat Shooter Curry. Es ist die Saison 2016 und vor unser aller Augen findet History in the Making statt. Stephen Curry dominiert diese Spielzeit härter als Song Gohan, diesen grünen Typen hier. Ich habe schon so oft über diese Saison gesprochen, deshalb lasst es mich kurz halten. Die Warriors starten mit 24 Siegen in Folge in die Saison. Am Ende gewinnen sie 73 von 82 Spielen, die höchste Siegesquote in NBA History. Curry trifft in diesen Spielen insgesamt 402 erfolgreiche Dreier. Damit hat er seinen eigenen Rekord aus der Vorsaison um über 100 Dreier übertroffen. Er beendet die Saison mit 30 Punkten pro Spiel bei über 50% aus dem Feld, über 45% von der Dreierlinie und über 90% von der Freiwurflinie. Um es kurz zu machen, es ist die größte Shooting-Leistung, die jemals von einem Spieler abgerufen wurde. Alle bis dato geltenden Rekorde wurden von Steph pulverisiert. Seine Dreier aus dem Dribbling zwei Meter hinter der Dreierlinie gegen den Mann sind nicht in Worte zu fassen. Niemand schaffte es jemals mit so einer Effizienz diese Menge an Würfe zu verwandeln und dann eben nochmal der Teamerfolg und die Tatsache, dass Steph nicht nur das Scoring, sondern auch den Ballvortrag und die Ballverteilung übernahm, knapp 8 Assists pro Spiel neben seinen 30 Punkten auflegte und die Warriors eben freaking 73 von 82 Spielen gewinnen konnten. Es gibt viele großartige NBA-Spielzeiten aber für mich als jemand, der diese vom ersten bis zum letzten Spiel live mitverfolgt hat, kann ich nur sagen, diese eine Saison machte Stephen Curry zum größten Shooter aller Zeiten und es ist nicht mal close, wirklich nicht mal ansatzweise close. Zeig mir einen Point Guard, der 11 Dreier pro Spiel mit 45% trifft und dabei jeden unbreakable Rekord individuell und mit seiner Mannschaft bricht. Stephen Curry ist der Inbegriff von einfach nur krass, einfach nur Klatsch. Dass er natürlich Back-to-Back -back und der erste Unanimous MVP in NBA History wurde, muss ich gar nicht mehr erwähnen, aber und da habt ihr jetzt vollkommen recht, der Goat Shooter leistete sich in dieser Saison auch einen Goat Mistake. Nach der anstrengenden Saison zog er sich in der ersten Runde der Playoffs eine Knieverletzung zu. Es dauerte bis zu Game vor der zweiten Runde, bis wir Curry wiedersehen sollten. In seinem ersten Spiel zurück droppte er direkt 40 Punkte und schickte die Blazer ein Spiel später in den Sommerurlaub. Im Western Conference Finale kam es dann zu einem der besten West Finals ever. Die Thunder mit Kevin Durant und Russell Westbrook gegen Stephen Curry, Clay Thompson und Draymond Green. Die Warriors schafften es einen 3 zu 1 Rückstand in der Serie aufzuholen, vor allem dank überragender Leistungen von Clay Thompson in Game 6 und von Stephen Curry in Game 7. Und damit kommen wir wieder in die Finals, wieder gegen Cleveland. Diesmal sind die Big Three der Cavaliers gesund, aber die Warriors gelten als deutlich besseres Team. Die Finals waren deshalb eigentlich auch schon gelaufen, als Golden State 3 zu 1 in Führung ging. Kein NBA-Team hatte jemals eine 3 zu 1 Führung in den Finals verspielt, aber es gibt für alle sein erstes Mal, leider in diesem Fall für die Warriors. Game 5, 6 und 7 gingen alle an Cleveland, obwohl zwei davon sogar bei den Warriors zu Hause stattfanden. LeBron James demonstrierte seine Dominanz als größter NBA-Athlet aller Zeiten mit dem legendären Block, ein 4 24-jähriger Kyrie Irving besiegelte den Sieg und ein struggelnder Stephen Curry schaffte es nicht, den entscheidenden Wurf für sein Team zu treffen. Wir erinnern uns, 2015 gewann Curry seinen ersten MVP und Titel, aber spielte durchwachsene Finals. Als Wiedergutmachung spielte er dann seine Goat Season 2016 und wurde wieder MVP, ging wieder in die Finals und verspielte dann mit seiner Mannschaft die 3 zu 1 Führung. Ich weiß, Steph ist für uns alle der Golden Boy, aber wenn wir bei ihm die gleichen Maßstäbe ansetzen wie bei LeBron James, Michael Jordan oder Kobe Bryant, Rest in Peace, dann endeten selbst seine besten Spielzeiten mit Enttäuschungen. Und das bringt uns zur finalen Stufe des heutigen Videos. Nummer 5 Durant slash Kritik Curry. Also eigentlich würde jetzt die Phase in Currys Karriere beginnen, in der Kevin Durant zu den Warriors geht, um mit dem besten Team aller Zeiten ein paar Ringe zu gewinnen. Und das hat dann ja auch geklappt. Drei Finals-Auftritte in drei Jahren, zwei Ringe, Back-to-Back-Champions, alles gut. Aber wie wir alle wissen, natürlich wieder keine Finals-MVPs für Steph. Obwohl er gute Finals-Serien gespielt hat, nur KD war halt einfach besser und in den großen Momenten der Serien hat er die Würfe verwandelt und nicht Curry. 
Curry. Nachdem das alles erst zwei bis drei Jahre her ist und wir das alles sowieso durch Instagram, League Pass und 24 Stunden ESPN Coverage im Detail mitbekommen haben, will ich in dieser Stufe eher über die Kritik sprechen, die Steph in seiner Karriere bisher einstecken musste. Der größte Kritikpunkt dreht sich um das Wort Soft. NBA-Spieler, ehemalige NBA-Spieler und Medienvertreter haben kein Problem damit, Curry als weich abzustempeln und dafür gibt es drei Gründe. Erstens, Curry stand fünfmal in den Finals und hat drei Ringe gewonnen. Trotzdem hat er keinen einzigen Finals-MVP, das heißt, in den großen Momenten kriegt er sein Spiel nicht aufs Parkett. Zweitens, sein Spielstil wirkt auf den ersten Blick sehr weich, bloß nicht in die Zone gehen, immer schön von außen schießen, da stehen ja keine Verteidiger und da tut es dann auch nicht so weh. Drittens, er gibt die Führung seines eigenen Teams ab. Er hat aktiv versucht, Kevin Durant in sein Team zu bekommen. Als MVP seines Teams rekrutiert man aber einfach keine anderen Superstars. Das sind die drei großen Gründe für die Kritik an Curry. Dazu will ich noch Stellung beziehen und dann haben wir es für heute auch geschafft. Erstens, die Kritik an seinen Finals Performances 2015 und 16 ist berechtigt. In beiden Jahren hätte er sich den Finals MVP holen müssen und vor allem hätte er 2016 die 3 zu 1 Führung nicht verspielen dürfen, aber Basketball ist immer noch ein Teamsport. Die Wende in den 2016er Finals kam durch die Sperre von Draymond Green und der Verletzung von Andrew Bogut. Unter normalen Umständen hätten die Warriors die Finals locker gewonnen und Steph wäre easy Finals MVP geworden. Zweitens, Curry wirft nur, der spielt so soft. Das ist eine typische Aussage von Leuten, die sich nur Highlights angucken und noch nie ein Warriors Spiel komplett geguckt haben. Stephen Currys Game ist das Gegenteil von soft. Der Junge stellt so viele Blöcke und so oft pro Spiel durch die Zone, dass man es überhaupt nicht mehr zählen kann. Auf jeden zweiten Dreier folgt mindestens ein harter Drive zum Korb. Unter dem Korb geht er dann voll in den Mann rein, auch wenn der größer und stärker ist als er. Also die Kritik ist wirklich lächerlich und ich habe sie einfach noch nie verstanden. Drittens, das Recruiting von KD. Schwieriges Thema. An sich ist es natürlich nicht cool, wenn du als MVP einen anderen MVP für dein Team rekrutierst. Das war schon bei Dwayne Wade und LeBron nicht cool und das war es bei KD und Steph erst recht nicht. Mein Problem mit dem Recruitment war immer, dass die Warriors KD ja gar nicht gebraucht hätten. Mit drei Allstars, guten Roleplayern und einem MVP hätte man für die nächsten Jahre sowieso immer um die Chip mitgespielt. Durch KD hat man sich zwar unbesiegbar gemacht, aber es war halt nicht wirklich nötig. Und im historischen Kontext wirkt dieses Warriors Team unter den Alltime Great Mannschaften halt so ein bisschen wie ein Cheatcode. Steph legte in den drei Jahren neben KD übrigens 26 Punkte und 6 ist bei herausragenden Quoten auf. Er war weiterhin der Leader auf dem Feld, er war weiterhin das Aushängeschild der Warriors. In seiner Beliebtheit hatte sie ihm wahrscheinlich sogar geholfen, weil alle die Schuld bei Kevin Durant gesucht haben. Kommen wir jetzt mal zum Punkt, ich nehme diese Kritik wegen des Superteams also schon ernst und sehe das auch als kleinen Knock an Currys Legacy, aber nachdem er weiterhin auf dem höchsten Niveau gespielt hat und die Führung der Mannschaft nie an KD abgeben musste, werden wir diese Zeit über die Jahre immer mehr rum Romantisieren, bis wir bei einer LeBron bei den Heat-Anschauungen angekommen sind, wo sich heute auch keiner mehr dafür interessiert, dass LeBron nach Miami gegangen ist, um mit D-Wade Easy Championships zu gewinnen. Ich lasse das Ende extra so ein bisschen offen, denn wir wissen aktuell alle nicht, wann die NBA zurückkehren wird und vor allem wie, ohne Fans, mit Fans, nur in bestimmten Staaten. Man weiß es einfach nicht, aber eins wissen wir, Stephen Curry wird wieder auf dem Feld stehen und hoffentlich nächste Saison mit Clay und Dre an seiner Seite die alten Goat-Shooter-Curry-Zeiten wieder aufleben lassen. Alright, das war's. Wieso ich diese Dinger immer an einem Tag produzieren muss, weiß ich auch nicht. Nehmt euch bitte kein Beispiel an mir, bereitet eure Sachen länger vor, dann müsst ihr nicht 16 Stunden wie bescheuert vorm Bildschirm sitzen. Ein fetter Dank geht raus an meine Kanalmitglieder der Stufe Legende. Die haben sich dieses Video nämlich gewünscht. Vielen, vielen Dank für eure Geduld, meine Freunde. Das nächste vier stufen video wird nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Wenn euch das Video da draußen gefallen hat, dann schickt es bitte euren Freunden, postet es auf euren Social Media Kanälen, alles was auf Instagram gepostet wird, wird von mir repostet, ein ganz normaler Daumen hoch, würde mich natürlich auch schon freuen, ich danke euch fürs Zuhören meine Freunde und wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, Peace, ich kann nicht glauben, dass ich dieses Video an einem Tag gemacht habe.